欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：王一博改代表作后续冗长，盘点不止，热度蹭不停。王一博更改自己社交平台账号上认证的代表作已经有几天了，然而由他引发的一系列大盘点还远远没有结束。从提起王一博就绕不过去的与肖战的 CP 博君一肖，到《陈情令》，再到《陈情令》长尾效应，再到《陈情令》为什么爆火，后来就是王一博是因为什么爆火。以及如今内娱男明星是靠什么起家的？对内娱有名有姓的艺人都进行了盘点，可以说这次王一博的行为让各路营销号们蹭足了将内娱男艺人的热度。所谓的内娱四大顶流、内娱四大次顶流、内娱四大当红、内娱四大呆爆地，都是营销号们的一言堂。已经火了的还放进去作品，以表自己的态度。这准备起家的言论莫名有些令人好笑，似乎已经言之凿凿，一定会爆火一般。其实，王一博更改简介是一个特别简单也特别正确的事情。就算是毕业了两年的年轻人，在写自己简历的时候，也是优先书写最近的项目成绩。更何况，王一博只是拿走了电视剧，将电影放上去呢。《陈情令》是王一博流量起航的开端，这是毫无疑问的。但这已经是一部2018年拍摄、2019年播出的作品了。在依然是2023年的如今，在王一博更希望自己走电影路线、走实力派道路的情况下，他选择换掉《陈情令》并无不妥。无名、长空之王，热烈的书写不是王一博代表作的极限。而是社交平台账号介绍代表作的极限。很明显，电影是优于电视剧的。然而，很可惜，王一博的一言一行都容易被放大，尤其是王一博因《陈情令》而火遍内娱以及海外诸多粉丝的新增也大多来自《陈情令》，甚至《陈情令》还刚刚在日本多次轮播上星播出。故而，当王一博的一个小举动产生时，粉丝们还没什么感觉，可营销号们的雷达一瞬间启动。先是王一博本人操作上了热搜，再是《陈情令》上热搜，再是《博君一肖》CP 上热搜，再是王一博如此操作是不是忘本，再是王一博靠什么起家，再是内娱男艺人靠什么起家。事情发生已经有两天时间了。即便弯弯娱乐圈有那么多大瓜，一个接一个传来；即便弯弯那儿有人点名 n 个大瓜，开新闻发布会、现场道歉，想抓住王一博流量的营销号们依旧没有放弃。王一博只是改了个简介，他又没有违法犯罪乱纪，营销号们可以放过他吗？与其拉着其他艺人追问王一博靠什么起家。不如追问内娱男明星应该靠什么才能走得长远？一时风光不是真，内娱男明星更新换代很快，这几年其实已经换了一波，还会持续换血。真正靠实力的会屹立不倒，靠歪门邪道的在被淘汰的路上。而王一博已经在内娱顶端站立五年之久了，难怪会被如此蹭热度。想必这次改简介的后续还不会停止，内娱有的盘点呢。期待后面的话题如何发展。王一博着实是低估了自己的热度，要让他知道这小小的改动会让他天天上这种没意义的热搜，他还不如没播一部作品就改一次简介呢。大家习惯了也就见怪不怪了。陈玉琪一下三部作品呆播。和王一博这部是意外的惊喜。年度戏剧新星陈玉琪作为唐嫣公司旗下的新人小花，看似一夜成名，但实际上她隐藏着多年的努力和积累。回顾她的演艺历程，她在演技不断提升的同时。
，也逐渐受到了大众的关注和认可。2015年，唐嫣看中了陈玉琪，将其迁入公司，陈玉琪的演艺生涯开始了。2016年，唐嫣亲自看中了他，让他在《锦绣未央》中扮演八公主拓跋迪，这也是陈玉琪的第一部作品。剧中，他不仅一次次救未央于水火，还深深喜欢李家二少爷特鲁姆普，即使恶作剧也能明辨是非。陈玉琪自然的演技也很受欢迎，剧中细腻的刻画赢得了很多观众的心。不久之后，他在中国电视剧质量盛典上获得了年度新剧之星奖，这个奖项也让他受到了更多的关注。陈玉琪毕业于艺术表演系，有着扎实的表演基本功，这让她游刃有余地扮演不同的角色，展现出自己的表演天赋。在金庸先生的经典代表作《倚天屠龙记》中，陈玉琪饰演的女主角赵敏，气质高贵、威严，给人留下了深刻的印象。在《香蜜沉沉烬如霜》中，陈玉琪饰演魔界公主柳英。他既爱又恨，而且很有男子气概。他与前两部作品中的角色完全不同，展现了他的多样性和演技实力。这些年来，披荆斩棘，陈玉琪也凭借着自己的才华，获得了一部又一部好作品，逐渐在娱乐圈崭露头角。借助唐嫣的资源和平台，他也在不断磨练自己的同时，探索自己。该项目的选择和演绎正在帮助他成为一名追求艺术的优秀演员。如今，由陈玉琪、于朦胧主演的悬疑古装言情剧《两世欢》也将于。故事讲述了一对青梅竹马的青梅竹马因仇恨而无法在一起，后来各自改变了身份。两辈子的爱恨纠葛后，他们联手侦破了一件大案，还一方安宁。于朦胧和陈玉琪都是新生代演员，人气自然不如业内顶级演员，但剧中的服务确实是良心之作。对于像他们这样的年轻演员来说，这也是一部好剧，值得更多的投资和关注。除了《两世欢》之外，还有罗云熙主演的古装剧《月上重火》。这也是陈玉琪与罗云熙自《香蜜沉沉烬如霜》以来的首次合作，两人之间的默契也备受推崇。每个演员都有自己突破性的作品和角色。这次，我们期待《月上重火》也给我们带来惊喜。除此之外，还有另一部作品更是让人意想不到的惊喜，那就是私立蜀山学员与王一博。王以伦等合作的一部青春校园混搭童话偶像剧，题材非常新颖有趣。这部剧压抑了这么久，粉丝们都很期待。现在，这部剧终于要和大家见面了。近日，有网友发现腾讯视频可以预约，看服装有点二班沙雕的感觉，拿来减压的感觉不错。当年王一博的演技虽然还很年轻，但却是他苦心成长的见证。如果您不喜欢他，请不要说他的坏话。对于陈玉琪来说，随着越来越多的成功角色，他的知名度也会越来越高。他塑造的角色各有特色，演技也有提升，给观众带来更多的惊喜和感动。他的今天源于他的付出。也为明天打下了基础。作为球迷和观众，是时候给予陈玉琪更多的肯定和支持了。一路走来，他势不可挡，未来可期。也期待他能塑造更多经典角色，在演员的道路上一步步走下去。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞。评论和订阅，祝您生活愉快，充满活力。再见。